dzisiaj 1 sierpnia Moi rodzice wracają dzisiaj z wakacji Powinni niedługo już być A ja mam dosyć spory update czytelniczy Bo nawet jak się do was nie odzywałam To sporo czytałam e, Tak w ogóle dopiero co mam głowę Więc mam jeszcze wilgotne włosy I dlatego są w takim szalonym stanie Ale e, Pogadajmy o tym co czytałam i tak e... Ponieważ miałam ochotę na coś innego Poczytałam trochę Witch Nie pokażę wam tej okładki, bo jest w strasznym stanie Bo Bax się do niej dostał Więc tak No niestety e... Ale mogło być gorzej, więc nie narzekam W środku książka jest nienaruszona To tylko okładka tak wygląda więc myślę, że coś na nią wymyślę e, Zwłaszcza, że to tylko przódno i ta strona, która się odkleja, ten grzbiet Ale e, przeczytałam pierwszy tom Który był niesamowitym powrotem do mojego dzieciństwa Bo byłam osobą, która zdecydowanie była e, Pod wpływem Witch Fever Czyli miała obsesję na punkcie Witch e, I... Tak, e, pierwszy tom mnie zaskoczył, bo przypomniałam w sobie dużo rzeczy, o których zapomniałam. Teraz jestem na 197 stronie, czyli tutaj e, tomu drugiego. Jakoś powoli sobie tam podczytuję i robi się coraz bardziej interesująco, więc nie mogę się doczekać na tom trzeci, którego premiera będzie pod koniec września. E, tak, e, następne W ogóle, czy ja muszę wam mówić o czym jest Witch? To jest chyba... Nie wiem, może ja jestem taka stara już I dla mnie to jest oczywiste, że każdy wie o czym jest Witch Ale... Może powinnam powiedzieć? E, te w ogóle... Jestem dzisiaj trochę unieruchomiona, więc Wczoraj i dzisiaj udało mi się du dużo przeczytać właśnie przez to, że niestety nie jestem w stanie zbyt długo siedzieć, dlatego ten update też nie będzie zbyt długi e, mogę jedynie leżeć więc chodzenie i siedzenie w dużych ilościach jest e, zdecydowanie wyzwaniem bo bardzo boli mnie kręgosłup i tak, ale e, przeczytałam do końca An Emotion of Great Delight i jestem zszokowana Ta książka nie e, wpłynęła na mnie tak bardzo jak zrobił to e, a very, Jak zrobiła to A Very Large Expanse of Sea Ale myślę, że co do tej książki przez właśnie Adleos miałam bardzo wysokie wymagania A dostałam coś zupełnie innego niż się spodziewałam I myślę, że to mogło tak na chwilę e, wpłynąć na moją opinię Ale... E, nie bardzo Więc tak e, Druga połowa książki e, Podobała mi się zdecydowanie bardziej niż pierwsza Zaczęło się coś dziać e, Doszło do tego, że na końcu książki się rozpłakałam Więc e, tak e, I przyszły do mnie dwie książki, które sobie zamówiłam Na poprawę humoru w środę Przyszły do mnie Piątek I są to Mitologia nordycka Nila Gaimana I My dzieci z dworca Zo e, My dzieci z dworca Zo Historia prawdziwa Wspomnienia 15-letniej e, Narkomanki z Berlina Zachodniego Która w wieku 12 lat Zaczęła brać narkotyki e, I dlaczego zaczęła I tak dalej e, więc tak, tutaj jestem, skończyłam, 200, prawie 200 strona, skończyłam. E, my dzieci z dworca Zo, jestem na stronie 36 i powoli sobie dzisiaj podczytuję. Na zmianę z Witch tak naprawdę, bo dzisiaj coś nie mogę się skupić na jednym albo na drugim. Więc e, czytanie w ogóle kilku książek naraz to jest dla mnie bardzo nowa rzecz, nie wiem jak, na jak długo z nami zostanie. 
więc docencie to. Ale tak, e, ja jestem e, teraz w takim czytelniczym miejscu, że skupię się na tych książkach, odezwę się do Was w kolejnym update'cie, a mitologia nordycka jeszcze trochę sobie poczeka. Mimo, że okładka jest piękna. Więc to tyle na teraz. Ja już znikam i bo kręgosłup się odzywa i odezwę się do Was później. czy będzie jutro dzisiaj jest 19 sierpnia, jest już wieczór jest koło 9.10 koło 10 wieczór a ja nie wiem czy jeszcze to słyszycie w moim głosie ale mam zwolnienie z pracy od lekarza bo siadły mi zatoki, więc książek mam sporo do opowiadania mm. Zobaczę się z wami jutro. Wszystko wam ładniej opowiem. A na razie idę odpoczywać, żeby być w stanie opowiadać. Chciałam wam po prostu dać znać. E, więc tak, przepraszam. Potrzebowałam e, ratunku, bo Bax zabierał się za kable. E, kreska w obu częściach jest fantastyczna. W każdej z nich jest, zdaje się, sześć tomów tego oryginalnie wydawanego komiksu. I czyta się to bardzo szybko, bardzo przyjemnie i to był naprawdę miły powrót po dłuższej chwili do powieści graficznych dla mnie. Historię chyba albo Wam już przybliżałam, albo każdy zna, więc nie będę się zagłębiać. E, dalej mamy kolejną powieść graficzną i to jest e, jedna z książek, które miałam Wam pokazać za chwilę, ale ponieważ już ją przeczytałam, pokażę Wam ją teraz. Jest to Delicates, czyli y, druga część Sheets, y, Brenny Tamler. Y, książka urocza, cudowna, poruszająca ważne tematy, z piękną kreską i pięknymi ilustracjami i z nowymi postaciami, które w tym momencie mnie zachwyciły. Jest jedna rzecz, która mi się nie podobała i to jest e, niewyjaśnienie tego, skąd się wzięła przyjaźń pomiędzy naszą główną bohaterką z pierwszej części i jej przyjaciółką w drugiej części, bo według mnie ta przyjaźń tak trochę nie miała sensu, ale polecam pięć gwiazdek. Cześć Loluś, chcesz się przywitać? A, i tak. Coś, co, co przeczytałam jednym tchem, kolejna książka Klaudii Bianek, Więcej serca niż rozumu. E, jest to... E, jest to... E, książka z tej serii Jedyne takie miejsce, gdzie było Jedyne takie miejsce ocalało tylko serce przy naszej piosence. E, no i teraz Więcej serca niż rozumu. E, co na pewno Wam powiem to książki to można czytać po kolei, tak jak czytałam je ja, albo można je czytać pojedynczo. E, więcej serca niż rozumu nawiązuje do części drugiej najbardziej, bo tam się pojawiali przyjaciele 
Alexa, o których jest mowa w tej części, więcej Wam nie będę zdradzać, ale jest to bardzo fajna, fajny romans New Adult, który zdecydowanie podczas mojej choroby wczoraj pomógł mi się odprężyć. I teraz kolejna książka, poza Delicates, którą sobie zamówiłam na urodziny, to jest to, co teraz czytam, czyli Lolita Wladimira Nabokowa. E Jestem dopiero na 14 stronie, przeczytałam przedmowę i dwa rozdziały, więc szal, e, szału nie ma. Ale językowo książka już mi się podoba, więc na pewno będę czytać dalej, ale najpierw obejrzymy z Rolling Serial, bo zaczynamy nowy sezon Miracle Workers. Przepraszam, jeżeli mój głos jest niesamowicie irytujący dzisiaj, ale to przez te zatoki i przez e, problemy z głosem od oddychania przez usta, ale to jest nieważne. E, wydanie jest piękne, e, bo mamy naprawdę cudowne wy wydanie. Tłumaczenie jest e, Michała Kłobukowskiego, wydana przez wydawnictwo WAP i no, jestem pod wrażeniem. Kupiłam ją w Empiku, e, tak jak Większość książek, które już teraz zacznę Wam pokazywać. O Lolicie zrobię Wam po prostu kolejny update za jakiś czas, jak przeczytam więcej. I teraz już naprawdę mogę obiecać, że nie będę aż tak zapominać o tych update'ach. A teraz tak, kolejna książka anglojęzyczna, jaką zamówiłam. Mimo, że wychodzi w Polsce, a ja ją zamówiłam, jak już się ukazała ta informacja, że wychodzi w Polsce, bo chciałam mieć ją bardzo po angielsku. To jest One Last Stop. Casey McQuiston, autorki Red, White and Royal Blue, które bardzo mi się podobało w zeszłym roku i poprzez kontrowersje, które były w zeszłym roku związane właśnie z Red, White and Royal Blue, postanowiłam, że dalej tą autorkę czytać będę po angielsku. Językowo nie jest jakoś ciężko. Książkę będę niedługo zaczynać, więc opowiem Wam na pewno o niej w kolejnym vlogu albo w którymś z kolejnych i dalej już wszystkie książki, które mamy są z Empiku i jest to moja mroczna moja mroczna Vanessa Kate Elizabeth Russell e, książka, o której też było głośno w zeszłym roku w ogóle większość książek, które mam ja je chciałam kupić od bardzo dawna ale zawsze wyskakiwały inne a teraz dostałam po prostu w prezencie urodzinowym dużo bonów do Empiku więc Wydałam je na swoje przyjemności. E, książka o romansie nastolatki z nauczycielem i o tym, jak ona po latach mierzy się z tym, co się jej przytrafiło w młodości. Wydaje mi się, że bardzo e, interesująca pozycja. Jeszcze nie zaczynałam czytać, bo żadnej z tych książek poza Lolitą nie zaczęłam czytać, ale mam na pewno w planach, więc... Cieszę się, że już są na mojej półce i będą czekać cierpliwie na swoją kolej. Kolejna książka to absolutne cudo. Jest to Dziecko Rosemary e, i autorstwa Iry Lewina. E, wydanie jest piękne. Nie wiem, czy zobaczycie tutaj... O, coś się błyszczy, ale chyba tego nie widać. O, teraz widać. Jest e, wyryte coś z tyłu. Tutaj mamy oczywiście piękną okładkę i zdecydowanie... O! Dostałam też zakładkę do kompletu z dziecka Rosemary i najpiękniejszą wklejkę świata. E, ja bardzo lubię film, więc e, książka musiała się u mnie znaleźć. Jestem e, niesamowicie podekscytowana tym, że w końcu mam szansę ją przeczytać. E, Dalej mamy materiał na chłopaka, książkę, którą e, Alexis Hall, książkę, którą polecała e, Karolina Kombuk. I ja oglądając jej recenzję pomyślałam, że chcę czegoś właśnie w stylu Red, White and Royal Blue, a ona mówiła, że ta książka jest bardzo dobra. Na początku w ogóle nie miałam ochoty jej czytać, ale potem stwierdziłam, że kurczę, przecież może być całkiem fajnym fajną odskocznią, więc znalazła się u mnie. 
E, dalej mamy coś w poważniejszym tonie, czyli człowiek o 24 twarzach. Billy Milligan, najcięższy przypadek rozszczepienia osobowości w dziejach. Czyli e, reportaż, literatura faktu, która e, mnie bardzo interesuje tematyka rozszczepienia osobowości i różnych e, chorób psychicznych i tak dalej, zaburzeń psychicznych, więc e, na tą książkę też polowałam bardzo długo e, i w końcu się na nią zdecydowałam, bo poczułam, że no, muszę ją akurat w tym momencie kupić. E, Właśnie, których nie czytano dziewczyną, dziewczynką, e, Miriam Saje, Sayalero? Sayelo? Nie potrafię wymówić nazwiska autorki, więc może przestanę je mordować. E, ilustracje wykonane przez Mikołaja Rejsa i ilustracje przez Zaję są przepiękne. E, jak całe zresztą wydanie, e, bo jest się czym zachwycić. E, z tych baśni, które są tutaj zawarte z dzieciństwa kojarzę tylko jedną i jest to gęsiareczka. Reszty nie znam, więc ponieważ polowałam na tą książkę chyba najdłużej ze nich wszystkich, postanowiłam, że tak, w końcu muszę ją mieć. E, tak jak mówię, trochę zaszalałam z tymi zakupami, ale to dlatego, że było moje urodziny, więc no, na co innego wydać pieniądze. E, nowa e, Nowa książka wydawnictwa For uh, Ja? Yeah, tak? Books for Ja yeah. e, I Wspaniałe patronki, czyli Kat vloguje i Panna Fox Targ mięsny Jak piękno może być tak brzydkie e, Książka, o której Nie wiem za dużo, bo Unikałam recenzji Ale też miałam takie przeczucie Że to jest coś, co może mi się spodobać Więc brałam Nowa książka Colin Hoover, Laila Za którą za nic w świecie nie chciałam zapłacić 45 zł Mimo, że Colin Hoover bardzo lubię Więc kupiłam ją za 20 chyba 6 w Empiku Z moją Empik Premium Kolejne polecenie Karoliny Kombu Czyli anonimowi heretycy. Z tego co wiem, książkowy freak Ola też ją patron, też jej patronuje. Czy coś tam się u nich dzieje? W każdym razie dziewczyny bardzo polecały. Mnie interesowała ta książka od kiedy tylko wyszła. W końcu jest na mojej półce. Albo będzie jak znajdę miejsce na półce, ale jest częścią mojej kolekcji. Bardzo głośny ostatnio temat, kolejny, 27 śmierci Tobiego Obeda, Joanny Gierak-Onoszko, kolejna literatura faktów, faktu i będzie czytane. Nie wiem tak naprawdę co Wam mówić o tych książkach, bo w większości ja unikam czytania opisu książek, więc ja w większości wiem, że ludzie to polecają, wiem, że ta książka jest głośna i podobno fantastyczna, ale tak naprawdę... Nie wiem o czym jest, więc musicie mi to wybaczyć. Misula, e, czyli gwałty w amerykańskim miasteczku uniwersyteckim Johna Krakauera. E, książka podobno bardzo obrzydliwa, ba wywołująca bardzo negatywne uczucia w ludziach, a ja po prostu chcę się sama przekonać o tym, jaka ona jest. E, Dalej, ponieważ nie mogłam się oprzeć już ostatnie dwie książki, więc mam nadzieję, że przeżyjecie. E, rozstaniły się na rok. Taylor Jenkins Reid. Książka wydana bardzo dawno temu w Polsce. Jedna ze starszych książek autorki. E, bo Taylor Jenkins Reid napisała przecież Daisy Jones and the Six. E, Siedmiu mężów Evelyn Hugo. I jeszcze kilka innych książek, które bardzo mi się podobały. Ta książka zainteresowała mnie swoim opisem i o dziwo dalej była dostępna na Empik.com, więc postanowiłam, że ją wypróbuję, bo na zawsze, ale z przerwą bardzo mi się podobało, więc ta książka jest też wydawnictwem, 
nazwa Amber, więc e, wydawca na pewno się zmienił w karierze, e, jeżeli chodzi o polskie wydania, ale zobaczymy jak to wyszło. E, I ostatnia książka, czyli Kamień na szaniec, jedna z moich ulubionych lektur, e, której do tej pory nie miałam na swojej półce, a bardzo chciałam, więc zamówiłam sobie e, ją też, ona była przeceniona z 30 zł na 19 więc postanowiłam, że dlaczego nie e, będzie reread prawdopodobnie bo bardzo chciałam do tej książki wrócić od kiedy pierwszy raz ją czytałam więc myślę, że to będzie w porządku wybaczcie, ale świnki się zbliżają do mnie e, i tak to są wszystkie książki, które postanowiłam sobie kupić na moje urodziny jako prezenty od innych i ode mnie samej, bo One Last Stop i Delicate akurat kupiłam jako taki prezent od siebie, e, dla siebie od siebie, <śmiech> ale na pewno będę miała co czytać. E, to tyle, ja wracam do kurowania głosu i zatok, bo już za chwilę muszę brać znowu antybiotyk, który jest po prostu zmorą mojego życia, ale odezwę się do Was z kolejnym update'em już niedługo. Na razie mogę Wam tylko powiedzieć papa pa. i mam nadzieję, że wybaczycie mi to, że ostatnimi czasy nic się nie pojawia na kanale. Ups, właśnie wszystkie książki runęły, więc tak. Ale poprawię się, obiecuję i teraz już znikam, bo ten book holo update był bardzo długi. Dziękuję Wam za wszystko i pa. Hej Wam, więc dzisiaj dalej brzmię tragicznie, ale to nic, czego nie poprawi tabletka na gardło i chcę Wam opowiedzieć o książkach, które przeczytałam w czasie, w którym się do Was nie odzywałam oraz o Baxi przepraszam, ale króliki są na zewnątrz, świnki są na zewnątrz, więc jest trochę szalenie w każdym razie co przeczytałam i co czytam trochę się tego uzbierało bo czytelniczo miałam ostatnimi czasy zdecydowanie lepszy moment niż vlogersko ale po kolei e, my dzieci z dworca zo przeczytałam skończyłam e, i jestem wstrząśnięta e, zdecydowanie rozumiem dlaczego moja mama kiedy chciałam tą książkę przeczytać wcześniej powiedziała nie i to była tak naprawdę jedyna książka, która była dla mnie zakazana jako dziecku nastolatce. Teraz zrozumiałam zdecydowanie więcej. Jestem wstrząśnięta i ta książka gdzieś tam ze mną zostanie już pewnie. Ale napisana jest bardzo ciekawie. E... Chociaż te wstawki rodziny i teraz i tych innych ludzi e, mnie trochę wybijały z rzeczy, więc ale dalej mamy moją miłość z dzieciństwa Bugs czyli e, Witch Księga pierwsza, księga druga, księga pierwsza obgryziona przez Baxa, e, księga druga, kreska fantastyczna, ja nie czytałam komiksów jako dziecko, ja oglądałam tylko serial, e, więc jest ciekawie, e, ale 